Após assistir Invasão Secreta, a última série da Marvel, eu cheguei um pouco à conclusão de que o estúdio estragou a própria imagem, ele quebrou essa confiança que o público tinha nela após a saga do infinito, após a conclusão com o Ultimato, eu diria que o principal problema disso está na forma como eles decidiram expandir esse universo usando das séries, e eu vou comentar isso mais a fundo no vídeo de hoje. Para entender o que eu quero dizer, vamos dar uma olhada no MCU em termos de números. Se a gente pensa na fase 1, são 6 filmes num total de 12 horas e 24 minutos. A fase 2, com outros 6 filmes, tem 12 horas e 38 minutos. A fase 3 tem 11 filmes, ou seja, 5 a mais do que as anteriores, e um total de 24 horas e 57 minutos. Ou seja, a Saga do Infinito, pelas minhas contas, tem em torno de 50 horas de duração, divididos em 23 filmes ao longo de 11 anos. Por mais que tenha aqueles filmes que não exatamente servem para alguma coisa, no todo, quando toda vez a gente ia no cinema assistir um filme, ficava um pouco a sensação de eu sei para onde essa história está indo e eu não posso perder o próximo capítulo, o próximo filme que está saindo para eu continuar acompanhando essa saga. A fase 4, então, veio com um desafio duplo, ao meu ver, que era iniciar uma nova fase, uma nova saga, e continuar com personagens que já haviam sido apresentados anteriormente. Ele tinha que seguir com essas duas coisas em paralelo. E aí as séries foram anunciadas nessa fase 4 da Marvel, que inicialmente parecia ser uma excelente ideia, pelo motivo de tem personagens menores que talvez não tenham seus próprios filmes, e aí você dá uma série para eles, para desenvolvê-los, darem uma bagagem maior para esses personagens, e aí, quando eles vão para filmes, Putz, esse personagem teve todo um arco de desenvolvimento, que bacana, tal. Não à toa, a fase 4 da Marvel começou com WandaVision ali na época da pandemia, que até hoje, o quê? Dois, quase três anos depois, se mostra ainda uma das melhores produções da Marvel no que tange as séries, porque meio que talvez inconscientemente foi uma série que tinha um formato mais serializado mesmo. Mas daí pra frente, eu diria que só foi pra trás... Por mais que tenham séries que eu goste, como o Falcão e o Soldado Invernal e She-Hulk, que é uma série que tem uma semelhança muito grande com WandaVision em termos de estrutura, porque são duas séries que tem nove episódios cada uma, e são séries que tem esse formato mais de seriado mesmo, onde cada semana tem meio que uma aventurinha, que tem começo, meio e fim em um certo nível, deixa um ganchinho para depois, mas você sentia que fazia sentido elas existirem nesse formato de série. Mas tirando essas duas, basicamente todas as outras séries live action sofrem do problema central das séries da Marvel, que é o formato. Falcão e o Soldado Invernal, Loki, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e mais recentemente Invasão Secreta fazem o famoso filme dividido em seis partes, só que eles decidem lançar semanalmente. E essa é uma péssima combinação. Esse esquema de uma história contínua lançada em partes, ao meu ver, só funciona se você lançar a temporada toda de uma vez. Tipo o que a Netflix faz, porque aí você incentiva o binge watching, que você tá vendo um episódio atrás do outro, e você não fica com essa sensação de que nada tá acontecendo, que é uma reclamação muito grande em muitas séries da Netflix também, de, ah, a partir do sétimo episódio parece que a história começa a andar e tal, mas você tá assistindo um atrás do outro. Se você passa a lançar algo que é exatamente assim, semanalmente, parece que nada acontece direito. E aí, se a Marvel queria lançar as suas séries assim, semanalmente, eu acho que eles deveriam pensar numa outra forma, num outro formato de lançar essas séries e de como estruturar essa história. Onde cada episódio, por mais que ele deixasse um gancho para você querer voltar na semana seguinte e assistir, ele deveria ter um senso de completude dentro dele, que eu sinto que não é o que as séries da Marvel em live action entregam na sua maioria, parece que eles pensaram, vamos escrever e filmar como se fosse um filme longo, de 6 horas de duração, 5 horas de duração, e na hora de editar, tem episódio que termina num corte, que você fica, tá, peraí, mas é assim que acaba o episódio? Parece que ele não tem exatamente um senso de que ele foi de algum lugar para outro, e às vezes ele termina simplesmente do nada, e fica essa sensação de vazio, de frustração, de... Voltei nessa semana, não aconteceu nada, e eu tenho que voltar na semana seguinte, porque essa série não foi pensada para ser lançada semanalmente, ela foi pensada para ser assistida de uma única vez. E aí quando a gente pensa na promessa inicial de que poderiam ser séries que iam desenvolver melhor os personagens, que não teria tempo para fazer isso num filme, tomando como exemplo a mais recente que foi Invasão Secreta, eles têm em mãos uma história muito interessante, que tem como vilão o Gravik, que é interpretado pelo Kingsley Benadir, e tem a Gaia, que é a personagem da Emilia Clarke, 
que são personagens inicialmente instigantes. A gente vai saber mais sobre quem era o Gravik, o que aconteceu, tem uma estrutura de episódio que a gente consegue acompanhar mais o passado do personagem? Não. A mesma coisa acontece para Gaia. E aí, no final das contas, viram personagens extremamente rasos, quando é justamente dentro de uma série que você desprende de um tempo maior para poder apresentar e desenvolver quem são essas pessoas. E aí o Gravik é reduzido a um vilão extremamente genérico que é morto no final, enquanto que a Gaia ela vira uma personagem extremamente poderosa, que está a mais poderosa do MCU no momento, que não teve desenvolvimento nenhum e por que eu deveria me importar com essa personagem também, sabe? Ou seja, ao não utilizar o formato da série ao seu favor, parece que a Marvel não está fazendo certo. O que é muito estranho quando a gente pensa que toda a construção do MCU no cinema foi a Marvel fazendo certo e todo mundo tentando copiar. E aí quando ela tenta dar um passo além, que em teoria não seria algo tão difícil assim de fazer, ela troca os pés pelas mãos. Tanto que a maioria dessas séries live action poderiam ser facilmente filmes que não fariam diferença. Eu diria até além, seriam melhor aproveitados. E isso, por consequência, eu acho que traz um efeito colateral muito complicado para a Marvel no atual momento. O primeiro desses efeitos colaterais é justamente o tempo. Porque lembra que eu falei da questão da fase 1, fase 2, fase 3? Quanto tempo tem cada uma? A fase 4, só em termos de filme, que são 7, tem 16 horas e 16 minutos, que mantém meio que ali na média das outras. Mas se a gente acrescenta as séries, o pulo é gigantesco. Só nesses conteúdos de Disney Plus são 36 horas e 15 minutos. E aí juntando com os filmes, a fase 4 sozinha é maior do que tudo que a Marvel tinha feito até então. Ou seja, ao longo de 11 anos foi quase 50 horas. Em menos tempo do que isso, já passou essa quantidade. E é pior ainda quando a gente vê que as séries não trazem exatamente aquilo que moldou o MCU e o tornou tão único, que é o senso de coesão desse universo. Como a Marvel tem esses dois produtos, as séries e os filmes, os filmes acabam sendo o premium, que atinge o grande público, que vai levar todo mundo ao cinema. Então quem só está acompanhando os filmes não pode ficar alienado de não ter acompanhado as séries. E aí, por consequência, as séries meio que deixam de ter um propósito, já que tudo que acontece ali meio que não tem tanta importância assim no final das contas. Porque tomando como exemplo o WandaVision, que tem todo um arco de desenvolvimento e aprofundamento da Wanda, que faz ela passar por um processo ali dos estágios do luto, chega no final da série, ela tá num outro lugar. Só que aí a gente vai pro filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tudo isso parece que é jogado fora porque tem que voltar para um estágio em que a Wanda é uma vilã, e aí parece que tudo aquilo que você acompanhou na série não serviu para nada. E pior ainda, quando a produção do filme, a equipe que trabalhou no filme, falou que não assistiu a série. E aí você fica pensando, tá, aquilo que meio que fazia um senso de coesão, de que era um, era um universo e que tudo pertencia ao mesmo ponto, deixa de existir. E aí por que, que eu vou perder meu tempo assistindo uma série se ela não tem necessidade de ser assistida no final das contas? Trazendo de novo Invasão Secreta como um outro exemplo mais recente, é uma série que foi gasto mais de 200 milhões de dólares, que você não vê exatamente isso refletido naquilo que você está assistindo na televisão. E mais, eu diria que Invasão Secreta por si só poderia ser uma grande saga do MCU em torno de, putz, temos screws infiltrados entre heróis, clima de paranoia, o que está acontecendo, só que isso tudo é reduzido a uma minissérie bem merda, em que não tem exatamente um aprofundamento das temáticas que eles colocam, toda a questão envolvendo morte de personagens, da forma como matam a Maria Rio e o Talos, é totalmente desnecessária, parece que precisavam colocar isso, e aí por consequência são personagens que poderiam ter algo, acabam não tendo porcaria nenhuma, e aí querem colocar ali um personagem que era um escuro o tempo todo, que é o Rod, e aí, de novo, parece que a Marvel não tá pensando no universo interligado que eles têm, quando colocam ele quanto o Skrull, e dão a entender que ele é Skrull desde Guerra Civil, tem várias pontas do personagem, vários momentos ali que trazem uma carga dramática, tipo ah, a morte do Tony Stark, a conversa dele com o Sam em Falcão e o Soldado Invernal, tudo isso para, passa a não ter sentimento algum. E mais, eu diria que isso se reflete para todas as séries da Marvel, que elas existem quanto séries, mas o quão exatamente elas vão ser relevantes para o futuro. Invasão secreta, tudo isso que aconteceu, o quanto disso vai perdurar para os filmes das Marvels? Eu acho que tirando o Nick Fury, basicamente nada, porque tem toda a série de, ah, ele não é o mesmo, ele não é o mesmo. E aí se a gente vai para o filme, provavelmente, isso aqui sou eu especulando, e ele volta a ser quem ele era antes, não faz diferença nenhuma. Indo um pouco além, 
as séries por si só, beleza, elas não precisam ter essa grande importância dentro do MCU, dentro dos filmes, só que quanto produtos isolados também, além dessa questão dos formatos, elas são de uma qualidade duvidosa, não é um todo que é divertido, parece que toda semana você volta em busca daquela diversão da Marvel, só que nem isso eles conseguem entregar direito. E aí no final de tudo, a cada nova série da Marvel que é lançada, que eu sento e assisto, chega no final, eu fico com a sensação que eu não precisava assistir, e eu acho que as próximas vão aumentando mais essa sensação. Isso, no todo, enfraquece a Marvel quanto esse universo que você precisa assistir. E no processo disso tudo, a Marvel torna-se dispensável. E eu até ia fazer um vídeo, um tempo atrás, falando sobre a saturação do gênero de super-heróis no cinema. Só que eu diria que não é o caso, porque tem bons filmes. A própria Marvel teve filmes na fase 4 que eu acho muito legais. Só que o problema é que a Marvel por si só tornou-se o seu problema ao saturar aquilo que ela tem. E quando você tem muita coisa dela para ver e você vê que nada daquilo exatamente precisa ser visto, você fica meio que de saco cheio no final das contas. O que você acha disso? Você curte as séries da Marvel? Você acompanha toda semanalmente e adora? Deixa aí nos comentários para eu saber, vamos conversar sobre isso, sobre esse pensamento que eu levantei. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama. O joinha, sério, ajuda demais esse vídeo a chegar mais pessoas. Cogita desde já o joinha, que isso me ajuda demais. Por favor, eu continuo fazendo meu trabalho aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.